वा गायत्री காட்டி கொடுத்துற போறடா வெளியில போனவங்க ஹோட்டலுக்குள்ள வந்த உடனே அவங்கள நேர்ல பார்த்து பேசுறப்போ நெய்ய உருகி சக்கரையா இனிக்கணும் புரியுதா சரி குரு எனக்குன்னு என்ன இருக்கு சொல்லுங்க நான் உங்க ஜெராக்ஸ் காப்பி நினைச்சுக்கோ தெரிஞ்சவங்களாமா <laughs> 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 எங்க காரு ஆக்சிடென்ட் ஆக இருந்துச்சு இவங்க தான் சமயத்துல வந்து எங்களை காப்பாத்தினாங்க ஓ சரிமா நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க நாளைக்கு ஆலங்குடி போகணும் அங்க நெய்வேலுக்கு போடுறதுக்கு நான் போய் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வரேன் ஆலங்குடியில நெய்வேலுக்கு போட இங்க என்ன ஏற்பாடு அங்க நல்ல பசு நெய் கிடைக்காதுமா பாட்டில் நெய் தான் கிடைக்கும் இங்க நமக்கு தெரிஞ்ச கடை ஒன்னு இருக்கு சுத்தமான பசு நெய் கிடைக்கும் நான் போய் வாங்கிட்டு வந்துறேன் சரிங்க குரு அப்ப நம்ம நாளைக்கு கால் அங்க போறமா குரு அவ கதைய முடிக்க சரியான இடம் அந்த கோவில் தான் அப்ப முடிச்சிருவோம் குரு இங்க பார் அவ கதைய முடிக்கிறதுக்காக தான் நான் லவுடா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லவுடானா உரத்த சிந்தனை கேள்விப்பட்டது இல்லையா எது தனக்கு தானே பேசிக்கிறதா அது லூசு குரு ஐயோ ஒன்னு வச்சுக்கிட்டு நான் என்னடா செய்ய போறேன் யாரா அந்த பொண்ணு ஐயா யார கேக்குறீங்க அதான் அந்த சுரேஷ் கூட இருந்தால ஒரு மரப்பாச்சு பொம்மை மாதிரி நீங்க கேப்பீங்கன்னு தெரியும் அதான் நான் விசாரிச்சிட்டேன் அந்த பொண்ணு பேரு ரேணுகா அவங்க அப்பா எக்ஸ் எம்பி போன வருஷம் நெஞ்சு வழியால இறந்துட்டாரு சொந்த பந்தம் சொல்லிக்க பெருசா எதுவும் இல்லைங்க அவங்க பாட்டி மட்டும் வீட்டுல இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அவ என்ன பண்றாளா சுரேஷ் கம்பெனில புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கு ஆனா சமீபத்துல அவங்க கூட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் நெருக்கம்னா சரியா தெரியலங்க ஐயா ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி வெளியில போவாங்களா கம்பெனி விஷயங்கள்லாம் அந்த பொண்ணு கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரா அந்த சுரேஷுக்கு பொண்டாட்டி இல்லல்ல இருந்தாங்க ஐயா சமீபத்துல இறந்து போனதா கேள்விப்பட்டேன் அப்ப ஒன்னு ஒண்ணு மூணு தான் அந்த திமிர் பிடிச்சவளை இழுத்துட்டு போய் கொஞ்சம் பூச்சாண்டி காட்டினா அந்த பைய கொஞ்சம் இறங்கி வருவான் என்ன பண்ணலாங்க ஐயா கைகளை ஒட்டலாமா நான் பொண்ணு சொன்னண்டா என்ன செய்யணும்னு கரெக்டா சொல்லுங்க ஐயா செய்ய வசதியா இருக்கும் ஐயா தீத்தன்னா தீத்தலாம் ஏதாவது கசமுசானா ஏய் என்ன <laughs> வ 
வந்துரு மரியாதையா வந்துரு என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாது ஒரு தடவை சொல்லுவேன் ரெண்டு தடவை சொல்லுவேன் மூணாவது தடவை கூட இறங்கி வந்துடணும் வரல ஓ மரியாதை நீயே கெடுத்துக்கு பேஜர் ஆகி போயிடும் வந்து ஏங்க ஒரு அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு ஆளங்குடி வருது இங்கே வச்சு அவ கதையை முடிக்க ஏதாவது வழி இருக்கா இல்ல எது கேக்குறேன்னா இப்படியே கடைசி நாள் வரைக்கும் இழுத்துக்கிட்டே இருந்தா எங்க கடைசி நேரத்துல கை கூடாம போயிடுமோனு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாம் தோல்வியை பார்த்து பயப்பட கூடாரா அது சரி ஆயிரம் பேரும் கொண்டவன் அரை வைத்தியன்னா அஞ்சு அட்டம்ல தோத்தா அரை கொலகாரன சொல்லுவாங்க தேரரா ஏதாவது சாதிக்கணும் ஒரு ஒரே ஒரு கொலை சரித்திரத்துல இடம் பிடிக்கிற மாதிரி சும்மா பத்து தலைமுறைக்கு இந்த உலகமே நம்மளை பார்த்து அப்படி நடுங்கணும் பெரிய கனவு வச்சிருக்கேன் குரு டேய் விளங்காதவனே கிடைச்ச அசையும் மாட்டா ஒழுங்காக முடிக்கிற வழியை பார்ப்போம்டா இந்த சரித்திரத்தில் பேர் பூலோகத்தில் பேர் இதெல்லாம் நமக்கு வேணாண்டா நமக்கு தேவை பொழுது விடிஞ்சா ஒரு கிளாஸ் கஞ்சி பொழுது போனால் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோட்ரு இது ரெண்டும் இருந்தால் போதுண்டா இதான் நம்ம வாழ்க்கை குரு சூப்பர் ஃபிலாசபி குரு பாரு அப்படியே கையெல்லாம் புல்லரிச்சிடுச்சு நாலு பின்ன நான் தனியா தொழில் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா என் சிஷிய பிள்ளைங்களாண்ட என் குரு இப்படி எல்லாம் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி பெரும் போட்டுப்பேன் முதல்ல வாய் மூடு வந்த வேலையை பார்ப்போம் வா ஆமா குரு ஆக்சுவலா நம்ம இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு பைத்தியக்காரனை பாக்க வா நீ வரல செருப்பால் அடிப்பேன் என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது நான் ரொம்ப மோசமானவன் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் இவனா குரு பேசாம கடவுள்கிட்டு <laughs> அங்கதாண்டா நீ தப்பு பண்ற தெரியாத உங்களுக்கு தான் பைத்தியக்காரன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தங்கராசு நீங்க பெரிய ஆள் குரு தமிழ்நாடு முழுக்க நெட்ஒர்க் ஃபார்ம்ல வச்சிருக்கீங்க சரி இவன் தங்கராசாவே இருந்தாலும் இவனால நமக்கு என்ன யூஸ் சிரிக்கிறான் பத்தியா இவன் பைத்தியம் இல்லடா பைத்தியம் மாரி நடிக்கிறான்டா ஹலோ மிஸ்டர் கடவுள் எப்படி இருக்கீங்க பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு டேய் வெண்ண என்ன தெருல உனக்கு தனசேரிட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தப்ப உங்ககிட்ட நான் வந்திருக்கேன் பெரம்பலூர் பக்கம் ஒரு சேட்டை போட்டு தெரியலையே ஞாபகம் இருக்கா என்னடா முழிக்கிற மறந்துட்டியா உன்னை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா இப்போ ஒரு அசை முன்னாடி வந்திருக்கேன் செஞ்சு தெரியா புதுசாஞ்சு <laughs> 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 மனசுல இந்த பொண்ணு பேர் காயத்ரி மெட்ராஸ்ல இருந்து அவ புருஷன் கூட வந்திருக்கா இன்னைக்கு ஆலங்குடி கோவிலுக்கு பரிகாரத்துக்காக வரா இங்க பரிகாரத்தை முடிச்சுக்கிட்டு வேற கோவிலுக்கு போறதுக்குள்ள என்ன பண்ணியும் ஏது பண்ணியும் எனக்கு தெரியாது அவங்க இருந்து கிளம்புறதுக்குள்ள அவ கதையை முடிச்சிடணும் இந்தா இந்த போட்டோ வச்சுக்கோ இந்த பொண்ணு தான் கரெக்டா வேலையை முடிக்கணும் புரியுதா முடிச்சுட்டா எனக்கு கமர் கட்டு வாங்கி தருவியா ஒரு லட்சம் 
ஏமாத்தி <laughs> நம்ம கம்பெனி அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு நாம தான் முடிவு பண்ணணுமே தவிர நீ அதை பண்ணி இதை பண்ணு அடுத்தும் சொல்றதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டு இருக்க முடியாத நீங்க கண்டுக்காதீங்க ரேணுகா இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்க அதெல்லாம் அப்பப்போ தலை நீட்டும் ஒரு காத்தடிச்சா காணாம போயிடும் நீங்க தைரியமா இருங்க நாம இன்னைக்கு போறோம் மெட்டீரியல் ஃபைனல் இன்னைக்கு முடிச்சே தீர்றோம் ஓகேவா நான் வைக்கிறேன் அம்மா நான் கிளம்புறேன் எனக்கு இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேண்டாம் வெளியில பாத்துக்கிறேன் ஃபுல் டே செம டைட் ஷெடியூல் இருக்க அம்மா தண்டபாணி வந்தாச்சா குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ஆக்சுவலா நான் அப்பயே வந்துட்டேன் சார் நீங்க வருவீங்கன்னு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பரவாயில்ல தண்டபாணி இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் சார் ஃபைனல் பண்ணிட்டீங்களா எஸ் சார் எஸ் சார் ரேணுகா மேடம் நேரா அப்படியே புது யூனிட்க்கு வந்துறேன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஆபீஸ் போயிட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல்ல சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆபீஸ் போறோம் அதை முடிச்சுட்டு புது யூனிட்க்கு போயிட்டோம்னா மீட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கேயே வச்சுக்கலாம் சார் பன்னெண்டு மணிக்கு பர்ச்சேஸ் போகலான்னு சொன்னீங்க ஆனால் முடிச்சுட்டு கிளம்பி வர்றதுக்கே எப்படியும் ஈவினிங் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் தானே பாணி அம்மா நாங்கள் கிளம்புறோம் என்னம்மா எதை சொல்லணுமா இல்லை மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு வருவே இல்லை கஷ்டம்மா நைட் ஆகிடும் இன்னைக்கு புது யூனிட் வேலையில் இன்றைக்கி முடிச்சாகணும் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் ஒரே டென்ஷன் தான் நீதான் <laughs> பட்டீஸ்வரத்துல விளக்கு போட்டுட்டோன்னு பரவசப்பட்டுக்காதடி ஆலங்குடியில நீ போட போற நெய் விளக்கு என்ன செஞ்சாலும் எரியாது ஏன்னா நான் வாங்கி வச்சிருக்கிற நெய்யில பாதிக்கு பாதி தண்ணி கலந்துருக்கண்டி அவங்க 
வந்துட்டாங்க பாருங்க பரிகார பூஜைக்கு வேண்டிய நெய்யும் வாங்கி வச்சுட்டேன் அகல் விளக்கும் ரெடியா இருக்கு நீங்க உள்ள போய் பிரகாரத்தை சுத்திட்டு வந்துட்டீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துல விளக்கு போட்டுருங்க வந்துருவாங்க <laughs> வரும்போது <laughs> 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 நடக்குது <laughs> நினைச்சபடி சாமி கும்பிட கூடவா நமக்கு அருகுது இல்ல அப்படி நம்ம என்ன பாவம் பண்ணிட்டோம் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல காயத்ரி அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம முதல்ல ரூமுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுப்போம் நாளைக்கு வந்தா வருவோம் திரும்ப பா காயத்ரி வாங்கம்மா ஜூஸ் ஏதா குடிக்கிறியா வாங்க குரு பகவான் பரிகாரம் கட்டு 